ভিউয়ার্স আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকে আমরা এবিটিএ টেস্ট পেপারের পেজ নাম্বার 25 এ যে ম্যাথসের পেজটা দেয়া আছে সেই পেজটার এমসিকিউ ট্রু ফলস ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস আর এসিকিউটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করব দেখেন প্রথমেই এমসিকিউ এর এক নম্বরের কোশ্চেনটা দেখা যাক এখানে বলছে 400 টাকার দুই বছরের অ্যামাউন্টটা হচ্ছে 441 তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো এখানে প্রিন্সিপাল আর অ্যামাউন্টটা দেওয়া ছিল আর এন বলছিল 2 বছর 2 ইয়ার্স তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত সেটা জিজ্ঞেস করেছে তো অ্যামাউন্ট বার করা ফর্মুলা আমরা এখানে अप्लाई করেছি তো এখানে এর জায়গায় বসবে 441 আর পি এর জায়গায় বসবে 400 400 তো নেক্সট স্টেপে এটাকে সাইড চেঞ্জ করা হয়েছে তাহলে এটা ডিভাইড হয়ে গেছে তো এই 441 টাকে লেখা যেতে পারে 21 এর স্কয়ার আর 400 টাকে লেখা যেতে পারে 20 স্কয়ার তাহলে এখান থেকে দেখো স্কয়ারটা कैंसिल হয়ে যাচ্ছে তাহলে 1 r/100 পাওয়া যাচ্ছে 21 20 নেক্সট আমরা এই 1 টাকে সাইড চেঞ্জ করছি তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তো এই সেম করে মাইনাস করলে এটা পাওয়া যাচ্ছে 1/20 নেক্সট আমরা 100 টাকে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি তাহলে এটা হচ্ছে 100/20 कैंसिल করলে পাওয়া যাচ্ছে 5% এখানে करेक्ट অপশন হচ্ছে বি এরটা নেক্সট কোশ্চেনে দেয়া আছে x y z² y z অনুপাত x² z x অনুপাত y² এর যৌগিক অনুপাতটা কি রকম সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো আমরা প্রথমে এই অনুপাতগুলোকে বাই দিয়ে লিখেছি তো যৌগিক অনুপাত বার করতে বলেছিল তার জন্য কি করতে হবে না সবটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে তাহলে এখানে দেখো উপরে রয়েছে দুটো x এই দুটো x এর সাথে x কাটা कैंसिल হবে y কাটা कैंसिल হবে এই দুটো y এর সাথে আর এই দুটো z এর সাথে z কাটা कैंसिल হবে তাহলে পড়ে যাচ্ছে 1/1 তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে সমানুপাত অপশন এটা হচ্ছে करेक्ट मैं মানে এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা এই ট্রায়াঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কারণ এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটার পারপেন্ডিকুলার দেয়া রয়েছে আর বেস দেয়া রয়েছে আমাদের এইচটা বার করতে হবে তাহলে কি করা হয়েছে এইচ স্কয়ার ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার প্লাস বেস স্কয়ার নেক্সট এসি এর জায়গায় 3 বসে যাবে আর বিসি এর জায়গায় 4 বসে যাবে বা স্কয়ার করে √ ওভার করা হয়েছে তাহলে পাওয়া যাচ্ছে 5 সেমি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়ামিটারটা হলো 5 সেমি नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते पाई बाय टू रेड ट्वेल्व रेडियन एर वैल्यू कौन हो तो पाई रेडियन मानो चाहे एक्स वाई डिग्री तेरे वन रेडियन मने होया चाहे वन एट्टी बाय पाई तो हमारे बोलते हैं ना पाई बाय ट्वेल्व रे वैल्यू बार करते तेरे वन एट्टी बाय पाई इनटू पाई बाय ट्वेल्व आबे पाई कैंसल हो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच खाना इनिंग्स से रन दे रहा है 52 2 32 56 87 तो ना बोलते मध्यमा कौन तो होगे ऑप्शन है रहा है 20 26 30 कौन टा इन्हों है तो प्रथम में ये रन गुलो के छोटे तक के बड़ो माने एसेंडिंग ऑर्डर के शायद ते होगे तो ना प्रथम में बोल सके 2 32 तब ने बोल सके 52 तब ने बोल सके 56 पांच खाना रन हो चुका है तो मधुमा का तो अबे n plus one by two मतलब तीन नंबर टाम तो तीन नंबर टाम बोलते का तो हो चुका है fifty two तो इकने किन्तु fifty two ऑप्शन है चिलो ना तो लिखता भी कोनो टाइम ना है मतलब ऑप्शन डी टाउच करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एक्टिव ग्राम में जनसंख्या का प्रति बच्चों x by two परसेंट हरे बढ़ती पड़ते तो इटर आंसर टा तुम्हारे बोई ते भूल दिया रहो चे तो इटा किरा कुमा भेद देखो 
p given row আছে r given row আছে n given row আছে তো আমাদের a equal to p into 1 plus r by 100 whole to the power n এখানে ভ্যালু বসাতে হবে তো সেটাই করা হয়েছে তাহলে এখানে কত পাওয়া আছে 1 plus x by 200 হয়ে যাবে কেন দেখো ব্যাপারটা বোঝো x by 2 by the 100 রো আছে তাহলে এটাকে লিখে নিতে পারি 100 by 1 तो फ्रैक्शनल डिवीजन में शुमार किया मल्टीप्लाई साइन दे उल्टे जाए तले इटा हो जाते वन बाई हंड्रेड तले पाव जाते एक्स बाई टू हंड्रेड इटा होता आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इटा शुमी कौन दे रहा होता बोलते हैं ये शुमी कौन है बीच तो यहाँ पे पूरे डेस दे रहा होता है तो हम लोग जाने जे ए एक्स तो इखाने a बोलते कतर होचे a बोलते रोचे c b बोलते कतर होचे b बोलते रोचे minus a और c बोलते कतर होचे c बोलते रोचे b तो next हमरा a format है value बोल शेदो बो तले solve कर ले x से value टपाया जाता है इटा next question अब चेक चाहे आयत खाने के मोते शोरबोच जे मापे रोटी रखा जाए भी शेदा चे dash बड़ा बोल इटा answer टा भी कौन नो बड़ा बोल একটা আয়তে কোন রো আছে তো সবথেকে বড় যে রডটা রাখা যাবে সেটা হচ্ছে কর্ণ বরাবর রাখা যাবে তাহলে কারেক্ট आंसर হচ্ছে কর্ণ नेक्स्ट क्वेश्चन এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের একটা নির্দিষ্ট বৃত্তচাপের উপরে বৃত্তস্থ কোণের সংখ্যা কতগুলো এটা হবে অসংখ্য একটা বৃত্তচাপ রয়েছে এর উপরে আমরা অনেকগুলো কোণ আঁকতে পারি অসংখ্য কোণ আঁকাইতে পারি नेक्स्ट क्वेश्चन এর মধ্যে sin স্কয়ার 45 ডিগ্রি ভ্যালু কত sin 45 এর ভ্যালু হচ্ছে 1 by √2 তাহলে sin স্কয়ার 45 এর ভ্যালু হয়ে যাবে 1 by 2 नेक्स्ट क्वेश्चन এর মধ্যে একটি পরিসংখ্যা বিভাজনের মধ্যমা যে লেখচিত্র সাজে পাওয়া যায় সেটাকে বলা হচ্ছে ওজাইফ नेक्स्ट হচ্ছে ট্রু ফলস এখানে বলছে বার্ষিক x% হারে কোনো মূলধনের x x বছরের সরল সুদ x টাকা হলে মূলধনের পরিমাণ হবে 100/x तो इकन आमदे p टा बार करते हैं अबे रेट ऑफ इंटरेस्ट देवा चलो x परसेंट टाइम बोल चलो x बच्चों इंटरेस्ट देवा रोचे x टका तो p बार करा फॉर्मूला चलो i इनटू x शो बाय r इनटू t तो इकन i r आ t जगह वैल्यू बोल शेदा हो चें तो ले p टा देखो चलो ऐसे x शो बाय x तो ये टाइ बोल चलो जी मूल दोन Five eight उन्नो बंदी कौन ही आवे root three minus five इट सेम दे आ रहा होच्छे तो क्या ने करेक्ट आंसर की हो तो करेक्ट आंसर टाव तो minus root three minus five माने रूटेड आगे साइन टा पाल्टे ही था आवे रूटेड आगे प्लस चलो इट आवे जबे माइनस तो ले इट आच्छे करेक्ट आंसर तो ले स्टेटमेंट अच्छे टा गिवन रहा होच्छे शिराच्छे फॉल्स नेक्स्ट ওপরের দিকে তাকে যে কোণটা দেখছি সেটাই হচ্ছে উন্নতি কোণ তাহলে এটা হতো ঊর্ধ্বমুখী আর অবনতি কোণটা হবে নিম্নমুখী नेक्स्ट क्वेश्चन বলছে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন একটি লম্ববৃত্তাকার চোঙ্গের আয়তনের তিন গুণ তো একটা কোণের ভলিউম কত হয় এটা হচ্ছে 1/3 পাই r স্কয়ার h আর সিলিন্ডারের ভলিউম কত হয় এটা হচ্ছে পাই r স্কয়ার h তো এই দুটোকে দেখলে বুঝতে পারবে সিলিন্ডারের ভলিউমটা হচ্ছে कोनेर वॉल्यूम में थ्री टाइम्स किंतु एक ने कोशिश ने स्टेटमेंट एक पूरा उल्टा टा देवा चिलो बोल चिलो जो कोनेर वॉल्यूम टा होते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम में थ्री टाइम्स तले स्टेटमेंट एक फॉल्स रहो चे माता एक बे जो सिलेंडर के वॉल्यूम होते हैं कोनेर वॉल्यूम में थ्री टाइम्स कारण देख नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं जोगी गौर मध्यमार शंका गुरु मान होलो केंद्रीय प्रबंधन मापोक इस स्टेटमेंट का चूर हो जाता है एक लोग शब्द कोटा ही होते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं पिता कोड़ा सिलेन ग्रीसर एक जोन दार्शनिक इस स्टेटमेंट का शुद्ध तो दे आ रहा नेक्स्ट ऐसे क्यों गुलो देखा जाए एक ने बोल चाहे एक टी ओंशी तरी व्यवसाय तीन जोन का कैपिटल का रेशियो होता है थ्री इश टू एट इश टू फाइव बोल चाहे प्रथम व्यक्ति लाभ तीसरे व्यक्ति लाभ इतने के शार्ट टका काम होले व्यवसाय मोट को तो प्रॉफिट हो चिलो तो इधर जा कैपिटल का रेशियो शिटाई 
তাহলে বলা যেতে পারে প্রথম জনের লাভ হচ্ছে থ্রি এক্স দ্বিতীয় জনের হচ্ছে এইট এক্স তৃতীয় জনের হচ্ছে ফাইভ এক্স এবার বলছে এইটের দুজনের প্রফিটের ডিফারেন্সটা বলছিল ষাট টাকা তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স ইকাল টু হয়ে যাচ্ছে সিক্সটি তাহলে এক্স ইকালটা আমরা পাচ্ছি থার্টি এবার মোট প্রফিট জিজ্ঞেস করা ছিল তাহলে কী হবে থ্রি এক্স প্লাস এইট এক্স প্লাস ফাইভ এক্স করতে হবে তাহলে হচ্ছে সিক্সটিন এক্স আর এই এক্সের জায়গায় আমরা তিরিশ বসিয়ে দেবো তাহলে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে ফোর এইটি নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে বার্ষিক টেন পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে কত বছরে চার হাজার টাকার সমল চক্রবৃদ্ধি ফাইভ থ্রি টু ফোর টাকা হবে মানে এখানে বছরটা জিজ্ঞেস করেছে আর গিভেন রয়েছে অ্যামাউন্ট গিভেন রয়েছে প্রিন্সিপাল গিভেন রয়েছে এনটা বার করতে হবে তো ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছে এখানে পি এর জায়গায় ভ্যালু বসানো হচ্ছে এর জায়গায় ভ্যালু বসানো হচ্ছে আর আর এর জায়গায় ভ্যালু বসানো হচ্ছে তো দেখো এখানে একটা জিরো ক্যান্সেল হচ্ছিল তাহলে এটাকে প্লাস করলে কত হবে এটা হয়ে যাচ্ছে ইলেভেন বাই টেন আর আমরা চার হাজার টাকায় সাইড চেঞ্জ করেছি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে ফাইভ থ্রি টু ফোর বাই ফোর হান্ড্রেড ফোর থাউজেন্ড তো নেক্সট স্টেপে আমরা এটাকে ফোর দিয়ে ক্যান্সেল করেছি ফাইভ থ্রি টু ফোরটাকে আমরা ফোর দিয়ে ডিভাইড করছি তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান আর এটাকে ফোর দিয়ে ডিভাইড করলে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান এটা হচ্ছে ইলেভেনের কিউব আর ওয়ান থাউজেন্ডটা হচ্ছে টেনের কিউব তাহলে এখান থেকে ইলেভেন বাই টেনটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে এন ইকাল টু হচ্ছে তিন নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে শুদ্ধ দীঘাত করণী আর মিশ্র দীঘাত করণী কাকে বলে এর ডেফিনেশনটা তোমাদের বইয়ের পেজ নাম্বার ওয়ান ফোরটি নাইনে রয়েছে কী লেখা রয়েছে দেখো বলছে যদি কোনো একটা জায়গায় রুট এ এরকম থাকে তাহলে এটা হচ্ছে শুদ্ধ করণী আর যদি এরকম থাকে যে এর সঙ্গে কিছু একটা প্লাস রয়েছে মানে সাপোজ ধরে নেওয়া যাক বি প্লাস রুট এ রয়েছে বা বি মাইনাস রুট এ রয়েছে মানে একটা সংখ্যা রয়েছে তার সাথে একটা রুট রয়েছে এটাকে বলা হবে মিশ্র করণী তাহলে তোমাদের ডেফিনেশনটা কি লিখতে হবে এখান থেকে এত অব্দি লিখতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে যে পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স প্লাস আর ইকাল টু জিরো এই সমীকরণটার একটা বীজ অপরটার দ্বিগুণ হলে প্রমাণ করো যে টু পি স্কোয়ার টু কিউ স্কোয়ার ইকাল টু নাইন পি আর এটা আমাদের প্রুফ করতে দেওয়া হচ্ছে তো আমরা জানি যে কোনো একটা ইকুয়েশনের মানে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো এই ইকুয়েশনটা দুখানের রুট যদি আলফা আর বিটা হয় তাহলে আলফা প্লাস বিটা ইকাল টু হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ আলফা বিটা ইকাল টু হচ্ছে সি বাই এ তো এই ফর্মাটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তো এই ইকুয়েশনটা দুটো রুটকে আমরা ধরে নিচ্ছি আলফা আর বিটা তাহলে আলফা প্লাস বিটা ইকাল টু হয়ে যাচ্ছে মাইনাস কিউ বাই পি আর আলফা বিটা ইকাল হচ্ছে আর বাই পি তো ধরে নেওয়া যাক বিটাটা হচ্ছে টু টাইমস অফ আলফা মানে বিটা ইকাল হচ্ছে টু আলফা তো এখানে আমরা বিটার জায়গায় ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছি তাহলে কত হচ্ছে থ্রি আলফা ইকাল টু পাওয়া যাচ্ছে মাইনাস কিউ বাই পি নেক্সট স্টেপে আমরা থ্রিটাকে সাইড চেঞ্জ করেছি ডিভাইড হয়ে গেছে ঠিক একই রকমভাবে এখানে আমরা বিটার জায়গায় ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছি টু আলফা তাহলে টু আলফা স্কোয়ার ইকাল টু হচ্ছে এটা টুটাকে সাইড চেঞ্জ করেছি ডিভাইড হয়ে গেছে নেক্সট আমরা কি করেছি এখানে আমরা বোধ সাইডে স্কোয়ার করে দিয়েছি তাহলে এটা হচ্ছে নেক্সট এই আলফা স্কোয়ারের জায়গায় এই ভ্যালুটা আবার বসিয়ে দিয়েছি তাহলে কত হবে এটা হচ্ছে আর বাই টু পি ইকাল টু কিউ স্কোয়ার বাই নাইন পি স্কোয়ার নেক্সট স্টেপে ক্রস মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে তাহলে এখান থেকে একটা পি ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে পাওয়া যাচ্ছে টু কিউ স্কোয়ার ইকাল টু নাইন পি আর এটাই আমাদের প্রুভ করতে হতো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভটা দেখা যাক এখানে বলছে ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি আর ট্রায়াঙ্গেল ডি ই এফ এর দুটো অ্যাঙ্গেল হচ্ছে সমান অ্যাঙ্গেল এর সাথে অ্যাঙ্গেল ইটা হচ্ছে সমান মানে ফর্টি ডিগ্রি আবার বলছে এ বি বাই ই ডি ইকাল টু এ সি বাই ই এফ বলছে অ্যাঙ্গেল এফ যদি সিক্সটি ফাইভ হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল বি এর ভ্যালু কত ছবিটা প্রথমে এখানে নেওয়া হচ্ছে দুখানা ট্রায়াঙ্গেল আঁকা হচ্ছে তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেল এ আর অ্যাঙ্গেল ইটা বলছিল ফর্টি ডিগ্রি এই সাইডটার সাথে এই সাইডটা যা রেশিও আবার এই সাইডটার সাথে এই সাইডটার রেশিওটা হচ্ছে সেম তাহলে বলা যেতে পারে অ্যাঙ্গেল বি এর সাথে অ্যাঙ্গেল ডিটা সমান হবে আর অ্যাঙ্গেল সি এর সাথে অ্যাঙ্গেল এফটা সমান হবে তো এখানে অ্যাঙ্গেল এফটা গিভেন ছিল কত বলছিল অ্যাঙ্গেল এফটা বলছিল সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি তো যদি অ্যাঙ্গেল এফটা সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল সিটা হয়ে যাবে সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি আর এটা তো প্রথমে চল্লিশ ডিগ্রি বলেই দেওয়া ছিল তাহলে অ্যাঙ্গেল বি কত হবে ওয়ান এইটি মাইনাস চল্লিশ মাইনাস সিক্সটি ফাইভ
তখন আমরা যে কোনো দুটো বাউকে সমতিখণ্ডিত করি সমতিখণ্ডিত করলে এই দুখানা সমতিখণ্ড যেখানে মেলে সেটাই হচ্ছে পরিকেন্দ্র তো সেটাই করতে হবে দুটো বাহুকে সমতিখণ্ডিত করতে হবে নিয়ে দুটো বাহুর সমতিখণ্ডগুলো যেখানে ছেদ করছে সেটাই সেটাকে খুঁজে বার করতে হবে সেটাই হচ্ছে পরিকেন্দ্র নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে এক্স কস থিটা ইকাল টু ফাইভ আর ওয়াই কর থিটা ইকাল টু সেভেন তাহলে এটা আমাদের প্রুফ করতে দেওয়া হচ্ছে তো আমরা কি করেছি এক্স বাই ফাইভ ইকাল টু পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই কস থিটা আর ওয়াই বাই সেভেন ইকাল টু পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই কর থিটা তো এখানে ওইখানে দেখো ওয়ান বাই কস থিটা মানে হচ্ছে সেক থিটা আর ওয়ান বাই কর থিটা মানে হচ্ছে টেন থিটা তো আমরা জানি যে সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান তো সেই কারণে কি করবো এক নাম্বার সমীকরণের স্কোয়ার আর দু নাম্বার সমীকরণের স্কোয়ার এই দুটোকে মাইনাস করে দেবো তাহলে কত হচ্ছে এক্স বাই ফাইভ এর স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই বাই সেভেন এর স্কোয়ার ইকাল টু সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা তো সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা যায় কত বসবে ওয়ান বসবে আর এখানটা স্কোয়ার করলে পাওয়া যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর্টি নাইন এটা আমাদের প্রুভ করতে দিয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে একটা ত্রিভুজের তিনটে কোনের অনুপাত দেওয়া হচ্ছে বলছে টু ইস টু থ্রি ক্ষুদ্রতম কোণের বৃত্তীয় মানটা বার করতে বলেছে তো ধরে নেওয়া যাক তিনটে কোণ হচ্ছে টু এক্স থ্রি এক্স আর ফোর এক্স তো এদের যুগ ফলটা কত হবে এটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি প্লাস করলে পাওয়া যাচ্ছে নাইন এক্স তো নাইনটাকে সাইড চেঞ্জ করেছে তাহলে এক্স এর ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে টোয়েন্টি ছোটো কোণটা বার করতে বলেছিল মানে টু এক্স আর টু ইন্টু টোয়েন্টি মানে ফর্টি ডিগ্রি এবার এটার বৃত্তীয় মান বার করতে হবে রেডিয়ান ভ্যালুটা বার করতে হবে তাহলে ওয়ান এইটি ইকাল টু পাই রেডিয়ান তাহলে ওয়ান ওয়ান ডিগ্রি ইকাল টু পাই বাই ওয়ান এইটি তাহলে ফর্টি ডিগ্রি ইকাল টু কত হবে না চল্লিশ দিয়ে গুণ করে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে টু পাই বাই নাইন রেডিয়ান নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে এটি নিরেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রে ফল উহার আয়তনের তিন গুণ তাহলে বলছে রেডিয়াসটা কত হবে বক্রতলের ক্ষেত্রে ফল মানে হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার কার্ভ সার্ভেস এরিয়া আর ভলিউমটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ তাহলে বলছে সিএস এটা হচ্ছে থ্রি টাইমস অফ ভলিউম তো সেটাই করা হয়েছে সিএস এ ইকাল টু ভলিউম ইন্টু থ্রি তাহলে এখান থেকে থ্রিটা ক্যান্সেল হবে ফোর পাইও ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কত হচ্ছে আর স্কোয়ার ইকাল টু আর কিউ আর কিউবটাকে সাইড চেঞ্জ করছে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে এখান থেকে আর স্কোয়ারটা কমন নিতে পারবো তাহলে পরে থাকছে ওয়ান মাইনাস আর তাহলে কী পাচ্ছি আর স্কোয়ার ইকাল টু জিরো আরেকবার লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস আর ইকাল টু জিরো তাহলে এখান থেকে রেডিয়াসটা হচ্ছে জিরো অথবা ওয়ান তো রেডিয়াস তো জিরো হতে পারে না তাহলে তো স্পিয়ারটা হবেই না তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে আর ইকাল টু ওয়ান নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে একটা কিউ রয়েছে যার ডায়াগোনালটা হচ্ছে এইট রুট থ্রি ইউনিট তাহলে বলছে টিএসএ কত হবে টোটাল সার্ফেস এরিয়া কত হবে তো ডায়াগোনালের ফর্মুলা কি কিউব এর রুট থ্রি ইন্টু সাইড এটা ইকাল টু বলছে এইট রুট থ্রি তাহলে এখান থেকে রুট থ্রি ক্যান্সেল হবে তাহলে আমরা সাইডটা পাচ্ছি এইট এবার টিএসএ বার করা ফর্মুলা হচ্ছে সিক্স ইন্টু সাইড স্কোয়ার তাহলে সিক্স ইন্টু এইট স্কোয়ার তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে থ্রি এইটি ফোর এত স্কোয়ার ইউনিট নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে কোন একটা পরিসংখ্যা বিভাজনের মধ্যমা শ্রেণীর ক্ষেত্রে মধ্যমা বার করার সূত্র লেখো মানে মধ্যমা মধ্যমা শ্রেণী রয়েছে তো সেক্ষেত্রে মধ্যমাটা কি করে বার করবে তার ফর্মুলা হচ্ছে এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস সি এফ বাই এফ ইন্টু এইচ এটা হচ্ছে ফর্মুলা তো শুধুমাত্র এটুকুনি লিখলে হবে না এখানে এল বলতে কি এনটা কি সি এফ বলতে কি বোঝায় না এফ কি এইচ কি এগুলো সব কটা মেনশন করে দিতে হবে মানে এখানে যেরকমভাবে লেখা রয়েছে তোমাদের এই পুরো জিনিসটা লিখতে হবে তবেই তোমরা টু মার্কস পাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে সামেশন উপরে লেখা রয়েছে তিন নিষ্ঠায় লেখা রয়েছে আই ইকাল টু ওয়ান টু আই মাইনাস থ্রি এর ভ্যালু কত তো এই জিনিসটার ভ্যালুটা মানে এই জিনিসটার মানেটা বুঝবে ভালো করে একবার আই এর জায়গায় এক বসবে একবার আই এর জায়গায় দুই বসবে একবার আই এর জায়গায় তিন বসবে নিয়ে সবকটা সাম বার করতে হবে সামেশনের মানে সেটাই বোঝায় সামেশনটা এখানে স্টার্ট হয়েছিল কত থেকে না আই ইকাল টু ওয়ান থেকে কত অব্দি যাবে না তিন অব্দি যাবে তাহলে একবার আমাদের আই এর জায়গায় ওয়ান বসাতে হবে সেটাই করা হচ্ছে একবার টু বসাতে হবে আরেকবার তিন বসাতে হবে নিয়ে আমার সবকটাকে প্লাস করে দিতে হবে তো আমরা কি করেছি এখান থেকে এগুলোকে আলাদা করে লিখেছি তাহলে এই জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে আর তিনগুলোকে আমরা সেপারেট করে লিখেছি নেক্সট এই সবকটা থেকে আমরা টুটাকে কমন নিতে পারবো তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস
次の時間に会います。